안녕하세요 박리입니다 저는 오늘 스튜디오를 작게 꾸며 볼까 하는데요 제가 이번에 어, 숨고 클래스에서 인테리어 셀프 인테리어 리폼 클래스를 오픈하게 되었어요 그래서 이 공간에 스튜디오를 꾸며 볼까 합니다 그래서 조명도 좀 바꾸고 조금 더 조명을 설치해서 여기에 테이블도 깔고 해서 방송도 하고 그리고 유튜브 방송도 하고 어, 인테리어 리폼 방송도 할수 있는 공간을 마련하려고 합니다 그래서 어떤 비싼 조명을 구입하거나 하진 않았고요 실제로 우리가 일반적으로 쓰는 조명들과 그런 악세사리들을 구입을 해 가지고 한번 꾸며 볼까 하는데 혹시 동영상으로 유튜브 동영상을 위해 스튜디오를 작게 꾸며 보고 싶으시다 하는 분들께 작은 꿀팁이 되지 않을까 싶어서 영상에 담아 봅니다 그러면 제가 산 것들이 뭐가 있냐면 마켓페에서 큰 테이블도 샀고요 어, 조명도 예쁜 조명 하나 샀거든요 그래서 그걸 먼저 보여드리고 어, 어떤 장비들을 구비해야 어, 동영상을 올릴 수 있도록 하는 스튜디오가 만들어지는지도 보여드리도록 하겠습니다 먼저 조명을 하나 샀고요 그 다음에 테이블을 하나 샀거든요 이 테이블은 접이식 테이블이에요 왜냐하면 그냥 놓기에는 너무 커서 중간중간 안쓸 때는 접을 수 있는 걸로 샀는데 하얀색 테이블 샀어요 제가 블로거기 때문에 어, 흰색 테이블이 음식 사진 찍을 때 예쁘게 나오니까 그리고 어떤 장면을 촬영할 때도 흰색이 조금 깔끔하니까 흰색으로 샀습니다 흰색으로 짠 음, 이 접이식이라서 뭐 조립 조립할 것도 없어요 그냥 이렇게 우와 이렇게 이렇게 고정 이렇게 테이블 <웃음> 여기서 이제 예쁜 음식도 놓고 촬영도 하고 일단 내분한 거 너무 뻔하니까 그리고 사진 찍을 때도 이 색이 더 예쁠 것 같아 가지고 이 동그란 모양이 예쁠 것 같아서 동그라미를 샀습니다 그리고 조명을 볼게요 조명은 어떤 걸 샀냐면 저희 집에 있는 조명이 제가 신혼 때 썼던 조명이에요 너무 작아요 작고 오래돼서 좀 하얀 색깔을 사고 싶어 가지고 이것도 세일할 때 어, 스피아노 스피아노라는 브랜드인데 조명을 세일하는 게몇개 있더라고요 그 중에서 거의 70% 60% 되는 조명으로 샀습니다 그 조명 이름이 이렇게 생긴 깔끔한 깔끔한 조명 깔끔한 조명이고 전구는 노란색 전구 8와트로 샀거든요 주광색 전구색 중에 전구색으로 샀는데 이 전구색이 은은한 불빛을 하려면 8와트 조금 밝게 하려면 10와트 그리고 좀더 밝게 뭐 제도를 한다거나 이럴 때 15W 정도 쓰시면 됩니다. 이렇게 하고 우와 와 예뻐라 이렇게 스테인레스 굉장히 묵직한 판이에요. 이렇게 <웃음> 무슨 유튜브 실버 버튼처럼 그냥 생겼는데 빨리 받고 싶은데 이걸로 장착을 해볼게요. 이렇게 이런 느낌 예쁘죠? 이게 이렇게 꽉 맞물려 있지만 이게 이제 조명이 딱 켜지면 되게 예쁜 불빛을 보여줄 수 있을 것 같아요 이렇게. 근데 일단 처음 저는 스피아노 처음 구매해 봤거든요 근데 포장이 진짜 예술입니다 자 갓을 다 풀었어요 이렇게 생겼고 깔끔한데요 이 마음에 드는 게 요거 닦기도 물티슈로 닦으면 될것 같아요 물티슈로 닦으면 될것 같고 분위기는 라탄 느낌으로 예쁘게 꾸밀 수 있을 것 같고 그리고 여기는 이렇게 장착해서 그대로 선풍기 마감하듯이 돌려가지고 이렇게 마감해 주면 됩니다 그 다음에 높이는 
이게 높이거든요. 이렇게 왔다 갔다 할수 있어요. 그래서 일단 여기를 벗겨내고 이 높이를 어느 정도 할 건지는 보고 풀었다가 쑥 내려서 다시 고정하고 제키 정도 하면 될지 않을까 싶어서 완전히 딱딱 장착을 하고 그 다음에 조명은 부드러운 팔와트로 LED로 전기세 별로 안 나오는 LED로 장착을 해볼게요. 그러면 원래 위치에 가서 한번 설치를 해볼게요. 이 밝기를 이렇게 조정할 수 있거든요. 나름 이쁜데 이건 방에 두도록 할게요. 이건 방에 두도록 하고 저 점등식을 합니다. 짜잔. 오, 위아래로 펼쳐지는. 아, 이렇게. 오, 환하죠? 네, 조금 더 환하고 싶었고, 그리고 조금 더 컸으면 좋겠다 싶었는데, 굉장히 환해졌어요. 어, 원래 조명도 은은하고 예쁘긴 했지만, 이 조명도 참 예쁜 것 같아요. 그리고 책상을 갖다 놓으면 되겠네. 책상을 가져올게요. 예. 테이블이 생각보다 커요. 커서 좀 약간 동그란 모양이 이상하긴 하지만 그래도 깔끔하게 쓸수 있을 것 같아요. 자 그러면 이걸로 끝난 게 아니죠? 지금 얼굴이 어둡잖아요. 그죠? 그래서 얼굴이 어두우니까 조명을 동그라서 이상한가? 아, 조명을 설치해 볼게요. 자 전구는 이렇게 15W 약간 미색도 있고 그 다음에 18W 주광색, 그리고 이거 15W 주광색. 조금 밝게 하고 싶으면 15W 주광색을 해주면 되겠죠. 그래서 이거를 저는 8W 그냥 따뜻한 불빛이 좋은 것 같아서 8W 주광색으로 두 개를 쓸 거니까 이거를 같이 해볼게요. 여기 한 나머지 하나도 장착 자, 8와트로 양쪽에 양쪽에 켰어요. 이 정도면 괜찮죠? 뒤에는 은은한 불빛으로 켜놓고 이쪽에는 어, 저기 제 얼굴을 비춰야지 될것 같아서 이는 조금만 이렇게 낮추고 이 정도 이렇게 스튜디오 <웃음> 이거 말고 조명이 또 하나 있긴 한데 어, 보통 많이 쓰는 요 조명 요거 좀 작아요 근데 그래도 보조 조명으로 쓰기에는 괜찮아서 이렇게 삼각대와 조명 이렇게. 여러분들은 안 보이시지만 어떤 조명이 있는지 한번 뒤쪽으로 보여드릴게요 자 이렇게 스튜디오를 만들었어요 어, 제가 제일 좋아하는 공간에다가 화초도 보면서 인테리어 클래스도 하면서 유튜브도 하려고 이렇게 만들었습니다. 그래서 그냥 깔끔하게 만들었고 비용을 최소한으로 만들었어요. 이것도 그냥 어플리케이션 이용해서 페럿이라는 어플리케이션에서 프롬프트 설치했고 조명도 기존에 있는 조명으로 그리고 이거는 16,000원짜리 싸게 샀고 그 다음에 이것도 마켓비에서 접이식으로 6만 6천 원인가? 6, 7만 원 정도로 샀고요. 그 다음에 요거는 조명인데 가끔씩 쓸 거고요. 그래서 요거 지금 가구 페인팅 하려고 지금 준비 중입니다. 요거 준비 중이고 그래서 여기서 제가 작업을 할 거예요. 
그리고 화면에 좀 예쁘게 나오게 하려고 이 어, 몬스테라를 샀거든요. 그래서 몬스테라가 예쁘게 좀 나오게 하려고 이걸 또 설치를 했습니다. 라인 정리를 제대로 못 해가지고 동선 정리가 잘안 돼가지고 저는 이제 앞으로 여기서 여러분들하고 만나게 될 거고요. 그리고 숨고 클래스를 통해서도 어, 만날 수 있습니다. 헌집 줄게 새집 다오 업사이클링 셀프 인테리어 리폼 클래스를 숨고 클래스에서 만나실 수 있고 지금까지 제가 했던 페인팅, 필름지, 그 다음에 실란트 입히는 실리콘 작업 이런 것들을 전부 다 노하우와 꿀팁과 실전 내용을 보여드리도록 하겠습니다. 어때요? 조명 환해졌죠? 그 약간 어두운 색의 황토 색깔 같은 조명이었는데 화이트 조명으로 바꾸니까 화사해진 것 같고 이제 케이블도 넓게 여기서 쓸수 있습니다. 자 여기서 이제 만나 뵐 거예요. 여러분 자주 뵈어요. 다음에 또 봬요. 내용이 도움이 되셨으면 구독과 좋아요, 알림 설정 잊지 마시고 어, 이렇게 꼭 비싼 뭐 몇십만 원짜리 조명이 아니어도 이렇게 만사천 원짜리, 만육천 원짜리 이런 조명 갖고도 충분히 설치할 수 있다는 점 알려드리고 싶었습니다. 그리고 마켓피에서 세일을 지금 하고 있으니까요. 이런 책상도 괜찮고 그리고 식물 같은 것도 활용하시면 예쁜 예쁜 모습을 만들 수 있으니까 활용하시면 좋으실 것 같습니다. 그러면 다음에 또 봬요. 여러분 안녕. 순국 클래스에서 뵐게요. 또 안녕.